。明朝永乐二十一年，明成祖朱棣开启了他人生中的第四次北伐。此时，一位大臣风尘仆仆地来到北京城求见朱棣，听闻朱棣已经北征，他又马不停蹄地从北京赶到宣府。待他来到朱棣的大帐外，已是二更时分。当时朱棣已经就寝，听闻他的到来，急忙召见。朱棣平退左右，二人在大帐中谈了四个多小时。待大臣出来，已是四更天。这位半夜来访的大臣名叫胡盈，十六年里一直在帮朱棣寻找建文帝的下落。据《明史》记载，这次二人见面之后，朱棣致仕以史事，终于消除了疑虑。可见胡盈已经完成任务，至少他把自己查访到的关于建文帝的消息汇报给朱棣后，朱棣释然了。历史上的胡盈在明朝可谓是传奇人物，他历经七朝，辅佐六帝，是明朝唯二知道建文帝下落的人，更是著于千打营土木堡之变后的北京保卫战的一大功臣，堪称明朝的奇迹。胡盈一出生就是个奇人，《明史·胡盈传》记载，胡盈刚出生时头发全是白的，一个月后他的头发又变黑了。在洪武和建文时期，胡盈只是一个普通的官员，正常上班打卡混日子。后来，朱棣入主京城，胡盈也没有主动投奔。朱棣登基后，发现胡盈为人敦厚，做事踏实，于是对他委以重任。《明史·胡盈传》说，建文帝的去向成谜，有人说他死于火海，也有人说他带着一些旧臣逃走了。朱棣对此很怀疑。永乐五年，朱棣派胡盈带着御制的诏书，以寻访先人张拉他的名义，走遍天下州郡。暗地里则是去查找建文帝的下落。胡盈接到任务后立即启程，一去就是九年，走遍大明潮州县，包括很多人迹罕至的地方，任由木屐把脚底磨穿。永乐十四年，胡盈第一次返回，在京城只待了半个月，就再次被朱棣催着启程了。这期间，他的母亲病逝，胡盈恳请回家守孝，朱棣都未批准。为了安抚胡盈，朱棣擢升胡盈为礼部左侍郎。又过了七年。也就是永乐二十一年，胡盈急切地返回北京，得知朱棣已经带兵出征，又马不停蹄地赶到宣府，也就是影片开头的一幕。朱棣听闻胡盈到来，虽然已经睡下，但还是急迫地召见了胡盈。在永乐二十一年，胡盈没有回来之前，有传言说建文帝逃到海上了。朱棣派遣郑和先后六次下西洋，直到胡盈归来，朱棣方才释怀。两人谈了四个多小时。他们俩具体谈了什么，史书没有记载，但很显然，胡盈已经找到了建文帝的线索。理由有三：第一，胡盈在外寻找建文帝长达十六年，除了永乐十四年回来一次外，其余时间朱棣甚至都不让他回京。这一次他回来的如此急切，又在深夜求见朱棣，极为反常，除非他得到了确切的情报。第二，永乐年间，郑和六次下西洋，第六次返回明朝的时间是永乐二十年。他完全有时间在永乐朝进行第七次下西洋，但他并没有。郑和第七次下西洋发生在明宣宗时期，当时明朝在南洋的影响力下降，宣宗因此才被迫遣郑和最后一次下西洋。这可以间接地说明，朱棣认为郑和下西洋的必要性已经没有那么强了。或许是因为建文帝已经有了下落。第三，从朱棣释怀这一点可以看出，建文帝要么死了，要么归隐了。总之，他对朱棣已经构不成任何威胁，所以胡盈应该掌握了建文帝的明确线索，并且只告知了朱棣。此后三缄其口，在胡盈接下来的五十二年人生中，他再也未和任何人提及建文帝。永乐二十二年，朱棣在北征归来的途中病逝于榆木川，太子朱高炽有惊无险地完成登基，是为明仁宗。朱高炽登基后，原先辅佐太子李政的官员迅速得到重用。例如三阳、夏元吉等人，而胡盈大部分的时间都在给朱棣办私事，不是太子的嫡系，这就有点尴尬。所以后来胡盈就被打发去南京，任国子监祭酒监礼部侍郎，位高权卿。自从朱棣迁都北京后，南京虽然也留了一套班子，但都是象征性的工作，只有胡盈例外。他态度极其认真，每隔三天就写奏折，让其他同僚敬佩不已。机会总是留给有准备的人。胡盈的运气极佳，因为明仁宗朱高炽仅在位十个月就驾崩了。明宣宗朱瞻基登基，巧合的是，朱瞻基之前以太子的身份在南京巡查。
胡银作为南京的礼部侍郎一路陪同，这让他在未来老板的心中留下不错的印象。朱瞻基登基后，赵胡银回北京，先担任礼部侍郎，半年后就正式担任礼部尚书。胡银从此成了朱瞻基的心腹近臣。胡银自这一年担任礼部尚书后，接下来竟然三十六年都没挪窝。成为明清两代担任礼部尚书最长的官员，创造了记录。同年，汉王朱高煦谋反，朱瞻基御驾亲征，胡英随驾。一路上，他安排粮草，出色完成了后勤保障工作，这也为他后来兼任户部尚书铺了路。宣德六年，由于前户部尚书夏元吉病逝，代管户部的张本也去世了，朱瞻基便让胡英兼任户部尚书。朱瞻基曾感叹：“天下无患，多亏了四人之力。”他口中的四人，分别是内阁首辅杨士奇、原户部尚书夏元吉、吏部尚书简毅和现任礼部尚书兼户部尚书胡寅。后来，明宣宗朱瞻基驾崩前，将胡寅在内的五位大臣任命为辅佐右帝的顾命大臣。胡寅完成身份的最后一级条约，在他的辅佐下，九岁的朱祁镇登基，他就是明朝第六和第八位帝王明英宗。朱祁镇登基的前七年。大明朝整体上还算政通人和。由于朱祁镇年幼尚未娶妻，太皇太后主理内宫，三杨和胡寅主持朝政，张辅主管军务，仁宣之治得到了一定程度的延续。正统五年，杨荣去世，两年后太皇太后去世，从此明英宗开始长大，走自己的路。最明显的标志就是宦官王振的崛起。后来，朱祁镇以一己之力给了天下一点小小的大明震撼。二十万精锐明军在土木堡全军覆没，皇帝被俘，瓦剌人乘胜追击，兵锋直逼北京城。噩耗传到京城，几乎所有人都震惊不已。当时朝堂上主要有两种意见，一种是徐有贞提出的迁都南京，以避国难；另一种是兵部侍郎于谦提出的守卫北京，请坚固守。两种声音各持己见，争论不下。太后和监国的成王朱祁钰也犹豫不定。这时，作为当年五位顾命大臣之一的胡寅说了一句话，镇住了那些南迁派。胡寅说：“文皇帝将皇陵安排在这里，就是向子孙表明不再迁都。而今你们是要弃祖宗而去吗？”胡寅的这句话掷地有声，让主张南迁者哑口无言。在胡寅和于谦利劝谏下，孙太后和朱祁钰才最终做出坚守的决定。由于明英宗朱祁镇成了俘虏。为了避免瓦剌人的再三要挟，在于谦的支持下，孙太后的默许下，成王朱祁钰登上皇位，尧尊哥哥朱祁镇为太上皇。朱祁钰也就是明朝第七位皇帝明代宗。最终，朱祁钰、于谦等人打赢了北京保卫战，瓦剌退兵，归还朱祁镇。北京保卫战是明朝中期最重要的战役，这场战争创造了一个英雄于谦，也让明代宗朱祁钰站稳了脚跟。但是，人们很容易忽略朝堂上的另外一个人，那就是户部尚书胡寅。从坚决拒绝南迁，到在后方支持军械和粮草，胡寅对这场战争的胜利有着不可或缺的作用。同时，他也为大明朝的延续做出重要贡献。说他是社稷之臣，并不为过。后来，朱祁镇发动夺门之变，复辟皇位。在这场对国家毫无意义的动乱中，立下巨大功劳的于谦被杀，但胡寅没有受到为难。他毕竟是先帝留下的顾命大臣，而且胡寅是老臣，已经对明英宗没有任何威胁了。但胡寅在朝堂上历经半个世纪，对帝王心术看得比较清楚。他以年纪老迈、病体缠身为由，向朱祁镇提出告老还乡。按照程序，一般老臣告老还乡，皇帝都要再三挽留以表诚意。可是胡寅告老的时候，朱祁镇爽快地答应了。天顺元年秋天。在簌簌的秋风中，一位八十二岁的老臣离开朝堂，从此庙堂上再无胡寅。